Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de ACM Canal 54? Mire usted, se encontró nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con Ricardo González, quizás a las nuevas generaciones no les diga mucho el nombre de Ricardo González. Él es Cepillín, el payasito de la tele, en el buen sentido de la palabra. Este es un buen payaso. Digo porque Ricardo González Cepillín, durante décadas, en generaciones, eh, trascendió a nivel nacional e internacional. Se topó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que otros eh, ciudadanos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y para el ardor de los fachos, de los conservadores, de los neoliberales, bueno, ya deben saber lo que a nuestro presidente lo quiere la gente. Con todo y que digan que seis de cada diez, yo digo que ocho de cada diez aprueban el ejercicio de trabajo de un presidente incansable que apenas termina el trabajo en Palacio y sale ya desde viernes, sábado y domingo a recorrer el país en diferentes actividades. Pues ahí se encontró con Ricardo González Gutiérrez. Usted el nombre puede que no le diga mucho, pero es uno de los grandes payasos que ha tenido este país. Generaciones, canciones, entretenimiento sano del que todavía se daba hace algunas décadas, pues Ricardo González le externó su reconocimiento al presidente AMLO. Se dieron un abrazo. Le dijo al hijo de Cepillín, te rayaste con este papá que tienes porque es una persona de pueblo, es originario de Monterrey, Nuevo León, Ricardo González, y ahí se toparon en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las redes sociales obviamente hacen eco de este encuentro. Eh, Ricardo González Cepillín fue y es una persona que todavía se dedica al espectáculo, ha pasado sus mejores momentos, sigue dentro del trabajo como cualquier mexicano. No es un facho mugroso como él. Eh, el otro del broso no, es, 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 es grilla es, eh, es estar picando, pegando golpeando, este es un, una persona de pueblo Ricardo González Cepillín que se ha dedicado a entretener al público, eh, puede considerarse dentro de lo que es la comedia blanca, dentro de lo que es la diversión sana esa que ha terminado desde hace buen tiempo en nuestro país, y para sorpresa de todos, se fundió en un abrazo con nuestro presidente AMLO quien le dijo al, a su hijo, te rayaste con este papá. Y bueno, es que no es tampoco algo nuevo. Cepillín ha sido y es un fiel eh, seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Solo que hoy en la Ciudad de México, fíjese cómo algunos medios ponen, se toparon en el AIN, el AIN no existe, se canceló, Texcoco no va, está en Santa Lucía el trabajo. ¿Ya entendieron fachos o no han entendido? Bueno, le traigo aquí el encuentro efusivo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con mucha gente en el aeropuerto internacional. Sigue con sus viajes en líneas comerciales y se encuentra con muchas personas que quieren una foto con el presidente AMLO. Persona que anda a ras de, de suelo, de, de tierra, con la gente, con el pueblo. No debe extrañarles tanto amor del pueblo hacia nuestro presidente. Y de Ricardo González, que llegó a ser una de las figuras emblemáticas del entretenimiento de nuestro país las nuevas generaciones quizás lo recuerden poco busquen su biografía y lo encontrarán él se llamaba el payasito de la tele y, era, y es un gran comediante hoy se encontró con nuestro presidente allá en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México esto pasó, aquí traigo los datos quédese conmigo no les va a gustar mucho a los fachos si usted es pianista, conservador, neoliberal pues no les recomiendo, pero si usted es seguidor de la 4T, si usted está atento a las actividades del presidente AMLO, se lo recomiendo, es un buen ejercicio de ver cuánta aceptación tiene nuestro presidente, a pesar de lo que digan encuestas, medios chayoteros, ultraderecha y demás. Mire usted cómo pasaron las cosas. Antes le pido, por favor, dele like al video, difúndalo en redes sociales y suscríbase a CM Canal 54. Así es el cariño del pueblo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el que encabeza la cuarta transformación del país, pésele a quien le pese y duélale a quien le duela. Así están las cosas. Vea, ¿Eh? ¿qué pasó? Me quitaron esto, ah, ahí está. Pues que se encontraron en el aire, no, fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, y bueno, pues obviamente todo lo que se puede decir Gracias. es poco.
ya presente. Vea usted, y obviamente, pues esto no les gusta mucho a los fancoches. Bueno, ahí tiene, ¿y qué dicen? ¿Qué dicen los medios que en mayo se visitó la refinería general Azaro Cárdenas del Río de Petróleos Mexicanos ubicada en Minatitlán? Bueno, sí, sí la visitó, aquí están las fotos, que es pecado visitar una refinería. Dicen que también a través de sus redes sociales estuvo invitando a votar a favor del presidente AMLO. ¿Y eso, ¿y eso qué? A ver, aquí está otra, otra más. Señor presidente. ¿Qué sentirán? ¿Qué sentirán los fachos? Ya le voy a parar ahí para darle la explicación de esto que pasa, sucede en diferentes partes del país, en todos lados donde se presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le explico. El asunto de Cepillín, bueno, pues quizás las generaciones nuevas no lo recuerden, pero las generaciones más atrasadas, no sé, modelos 60, 70, deben recordar perfectamente a Ricardo González Gutiérrez, Cepillín, que los medios ahora dicen, no, pues es que él siempre estuvo con AMLO. No es solo Cepillín, el payasito Ricardo González, que todavía se dedica al humorismo blanco, es un seguidor de la 4T, es gente también que viene del esfuerzo, nada le fue dado, no es un vulgar ególatra ni un ladrón, por eso siente aprecio por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en un efusivo encuentro se abraza con Ricardo González y le dice a su hijo, te rayaste, mira nada más el papá que tienes, alguien que viene también del esfuerzo, alguien que valora la cuarta transformación, alguien que sabe cómo este país transita hacia una transformación de fondo, cómo sentirá estas, estas imágenes el mismo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, qué sentirán los Claudios X González, qué sentirá Ciro Gómez Leiva, irán a sacarlo en la televisión, irán a decir que fue Cepillín contratado, irán a decir de tonterías como siempre lo hacen, ¿Qué dirá Loret? ¿Irá a sacar en su columna insana todas las tonterías que, que suele decir? ¿O ya no le dieron chayote? ¿O anda buscando dónde le den chayote? Digo, para los fachos esto es ácido, ácido puro para la gente, para la sociedad mexicana de, que apoya, respalda, va sobre la cuarta transformación. Esto es un evento que debe ser comentado. Así quiere el pueblo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué lástima que a otros los vomiten. ¿Verdad que no se puede pasear en esas circunstancias ni Peña Nieto ni Calderón a quien le gritan de cosas y fuertes? ¿Verdad que le llaman espurio a Calderón? ¿Verdad que le dicen ratero? ¿Verdad que le dicen asesino? ¿Verdad que le dicen de cosas? Y Peña mejor ni se asoma. ¿Y Fox? Bueno, Fox es una perilla en redes sociales. Eh, en público, pues pocas veces cuando lo ha hecho, le llueve en su milpa. Y mire, al presidente AMLO, a Tata AMLO en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo un encuentro muy cordial, muy ameno con Ricardo González, el famoso payasito de la tele, de quien guardo algunos recuerdos de allá de la infancia. Por lo pronto, pues los fachos van a tener que arder un rato, porque Ricardo González es fiel seguidor de la 4T.
porque lo dijo en, su propio, en sus propias redes sociales. Gracias por invertir en Pemex, gracias AMLO por cambiar este país. Les va a dar mucho, les puedo sugerir un cuento AMLO Dipino. Sí, pues para que no sea tan fuerte la rosadura. Amigas, amigos, están informados aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.